हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल सेंटर फॉर सोशल स्टडीज तो आज हम लोग क्लास टेंथ साइंस एन चैप्टर नंबर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस पार्ट टू करने जा रहे हैं और मेरा नाम है जतिन जैसा कि आप लोग को पता है पिछले पार्ट में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस का स्टार्ट किया था और लाइफ प्रोसेसिस होते क्या है और लिविंग का मतलब क्या होता है ये जाना था इस पार्ट में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मतलब क्या है न्यूट्रिशन का मतलब होता है अगर आप खाना खाते हैं फूड लेते हैं और उसके बाद उसे यूटिलाइज करते हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके और आप आगे फर्दर अपना काम कर सके अपने जो भी डेली टास्क है वो परफॉर्म कर सके उसके लिए एनर्जी मिलती है आफ्टर टेकिंग फूड और उसको यूटिलाइज करने के बाद तो उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नाउ अभी न्यूट्रिशन वर्ड आया है न्यूट्रियट से न्यूट्रियट्स क्या है अ न्यूट्रियट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन्स फ्रॉम इट सराउंडिंग्स एंड यूजेज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब अपने एनवायरमेंट से वो लेता है और उसे इनटेक करता है और उसे यूटिलाइज करता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी से वो अपने फर्दर जो है काम कर सके तो ये है एक न्यूट्रियट आप यहाँ पे एक जो फिगर है उधर भी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स को दिखाया है अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के देखिए एग्जांपल्स प्रोटीन्स वाटर विटामिन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स यहाँ पर आप बहुत सारे अंदर इनमें एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे मीट है वाटर है मिल्क है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और ब्रेड्स हैं और व्हीट है और लिवर वेजिटेबल्स बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देखिए ऑरेंजेस ग्रेप्स लेमन एक्सेट्रा नाउ अब न्यूट्रिशन कितने तरफ के हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले न्यूट्रिशन दो टाइप्स के हैं ऑटोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक में जो हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और हाइड्रोट्रॉफिक तीन अलग पार्ट्स में डिवाइड है आगे हम इस पार्ट में भी ये क्लियर करेंगे पहले सेप्रोफिटिक पैरासिटिक और होलोजोइक तो अभी न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट ऑटोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक के बारे में पढ़ते हैं ओके तो अभी हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं इसका मतलब क्या है वर्ड से ही समझिए ऑटो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन मतलब कि जो सेल्फ न्यूट्रिशन करे अपने आप ही न्यूट्रिशन ले बनाए और खुद उसे यूटिलाइज करे उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोटो क्योंकि अपने आप जो खाना बनाते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं वो है हमारे ग्रीन प्लांट्स अभी कैसे वो सन से एनर्जी लेते हैं मतलब सनलाइट लेते हैं और वाटर अपनी सरा, अपनी सराउंडिंग से लेते हैं रूट से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और जो सीओ टू है एनवायरमेंट से वो लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और अपना फूड बनाते हैं और लीव में स्टोर करते हैं तो ऐसे ये फोटो का प्रोसेस होता है तो ये है ऑटोट्रॉप्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करे और अपना फूड बनाए और न्यूट्रिशन अपना वहां से ले तो उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं ट्रीज हैं एक्सेट्रा सो so, अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो उनके पास क्या होता है ऐसा उनके पास होता है ग्रीन पिगमेंट जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल वो क्या करता है सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है नाउ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे भी आप वर्ड से समझिए हेट्रोज हेट्रोज का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफी का मीन्स न्यूट्रिशन मतलब की जो अदर्स से न्यूट्रिशन अपना ले और वहां से यूटिलाइज करके एनर्जी अपने को परफॉर्म करे काम जैसे कि हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर मैं बताऊं आपको तो क्या है कि ऑटोट्रॉफिक्स पर मोस्टली डिपेंड होते हैं मतलब अपना खाना वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट इनसे नहीं बना सकते बल्कि वो ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स और ऐसे कुछ छोटे मोटे एनिमल्स उनके ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं रेबिट जो की प्लांट खा रहा है तो ये एक हेट्रोट्रॉफ है ये किसी और से अपना फूड ले रहा है और न्यूट्रिशन वहां से ले रहा है अपना ऑल द एनिमल्स है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट बैक्टेरिया हेट्रोट्रॉफ नॉन ग्रीन प्लांट लाइक यीस्ट आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ मतलब कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते अब हम देखते हैं वो तो अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा 
अब हम लोग हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को देखते हैं पहला सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन अभी हम इन तीनों टाइप्स को अलग अलग देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे तो सबसे पहले सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं सेप्रो का मतलब होता है रोटन तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना फूड डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड प्लांट और डेड एनिमल से मिलता है या फिर रोटन ब्रेड्स इनसे मिलता है वहां से अपना फूड लेते हैं और न्यूट्रिशन वहां से अपना लेते हैं तो सेप्रो का मतलब है रोटन यानी कि सड़ा हुआ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सड़े गले से अपना न्यूट्रिशन ले वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और इन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइड्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड और डीकेइंग एनिमल्स बॉडी या फिर ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ले उन्हें कहेंगे हम सेप्रोफाइड्स अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए आप फंगी फंगी यानी कि फंगस जो मशरूम आती है ना वो लाइक ब्रेड माउल्स मशरूम्स यीस्ट और बहुत सारे बैक्टीरिया भी क्या होते हैं आपके सेप्रोट्रोफाइट्स होते हैं तो अभी हम लोगों ने सेप्रोफाइट्स क्लियर किया अपना तो अब हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहां पर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है वो उसको मारता नहीं है विदाउट किलिंग वो उसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है इसे हम कहते हैं पैरासाइट पैरासाइट जो कि ऑर्गेनिज्म किसी और पे फीड करे और जिस पे वो फीड करेगा उसे हम कहेंगे होस्ट इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया और कस्केटा एक प्लांट है अमरबेल कहते हैं हिंदी में प्लाज्मोडियम राउंड वॉर्म्स और ये टिक्स है लाइस लीचीज एंड टेप वॉर्म्स टिकट्स नहीं टिक्स है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं फीडिंग ऑन सॉलिड फूड एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बींग कैट डॉग कैटल डियर टाइगर लायन बियर जिराफ एक्सेट्रा अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं जो कि क्लोरोफिल होता है लीव्स में उसकी वजह से होता है और वो क्लोरोफिल प्लांट में क्लोरोप्लास के पास होता है नाउ सनलाइट की हेल्प से जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है क्लोरोफिल में जो कि सीओ और वाटर की हेल्प से होता है फिर वो ग्लूकोज को फॉर्म करता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और साथ में ऑक्सीजन तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में परफॉर्म होता है अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एक तो सनलाइट क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब जरूरी हैं नाउ हाउ द प्लांट्स ऑप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड तो ये थोड़ा जो लीव का डायग्राम है वहां से आप देख सकते हैं स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करता है स्टोमेटा क्या होता है टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में उन्हें हम क्या कहते हैं स्टोमेटा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और वो कैसे होता है वो देखिए ये है ओपन स्टोमेटल पोर और क्लोज्ड ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये गार्ड सेल परफॉर्म करते हैं आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं गार्ड सेल्स को अब ये कैसे होता है वॉटर अगर आता है तो ये स्वेल हो जाते हैं गार्ड सेल और ओपनिंग करते हैं और जब वॉटर नहीं होता है तो ये श्रिंक करके सिकुड़ जाते हैं और इस तरीके से ओपनिंग और क्लोज जो है स्टोमेटल पोर है स्टोमेटा में जो कि लीव्स में प्रेजेंट है वो इस तरीके से परफॉर्म होता है गार्ड सेल्स के द्वारा और इस तरीके से सीओ टू जो है जाती है अब हाउ द प्लांट्स ऑप्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस अब प्लांट्स जो है वाटर कैसे लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले जो उसकी रूट्स है वहां से वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वॉटर एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस उसकी हेल्प से इस तरीके से वॉटर एब्जॉर्ब करेगा अब सॉइल से वो वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन फास्फोरस, आयरन मैग्नीशियम ये भी ऑब्जर्व करता है एज अ न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो कि उसे हेल्प करते हैं अब फोटोसिंथेसिस की जो साइट है प्लांट में वो लीव्स के अंदर क्या है क्लोरोप्लास्ट आप इसका डायग्राम देख लीजिएगा द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव ऑफ अ प्लांट इज इन दी फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज जो फूड बनता है लीव्स में वो होता है सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में इसलिए स्टार्च को हम लोग स्टोर्ड फूड इन ग्रीन लीव्स भी कहते हैं और जो इसलिए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ही स्टार्च कहा गया है दिस इज स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट सो अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्लांट और अदर एनिमल्स को खाकर लेते हैं तो समझ में एनिमल्स ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट एक्सेट्रा वीनस फ्लाइट ट्रेप और पीचर प्लांट भी जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, उनको अपने ट्रैप में फंसाकर वहां उनको खाकर 
अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं जो एनिमल्स हैं वो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग फूड हैबिट के अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हर्बीवोर्स कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स आप इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं पहले अपनी छोटी क्लासेस में तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो किन स्टेप्स में है सबसे पहले इनडाइजेशन फूड का अंदर लेना इनटेक डाइजेशन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह जो लगते हैं फिर एब्जॉर्बन होता है जो फूड हमारा ब्लड में जाता है फिर एसिमिलेशन जो फूड है वो स्टोर होता है ताकि बाद में यूटिलाइज करके एनर्जी ले सके फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है हमारे एनएस के द्वारा उसे हम कहते हैं इजेशन या फिर डिफिकेशन तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे और फर्दर स्टेप्स में सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो अमीबा की आपके बारे में पता है कि अमीबा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी मतलब ऐसी होती है कि इरेगुलर बॉडी होती है तो जो उसके हाथ है वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं मतलब पूरे सेल को खा जाते हैं तो इसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं तो इस तरीके से अमीबा जो उसके सूडोपोडिया है वहां से फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है और न्यूट्रिशन अपना वहां से लेता है तो अमीबा का फेगोसाइटोसिस से होता है यूजिंग सूडोपोडिया अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लेते हैं यहां पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो द वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑर्गन द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर माउथ इसोफेगस यानी कि फूड पाइप स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये सभी मैंने सीक्वेंस में लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं तो आप इसे इसी तरीके से लर्न कीजिएगा सबसे पहले हम लोग इतना देखते हैं द ग्लैंड ये ग्लैंड लिखा हुआ है द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म आ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलाइवरी ग्लैंड लिवर एंड पेनक्रियाज ये जो तीन ग्लैंड है इनका भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा हिस्सा है अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे सबसे पहले इंजेक्शन फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ फूड को सीधा माउथ में लिया जाता है उसे हम कहते हैं इंजेक्शन मतलब कि इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ अब हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन मतलब जो फूड है उसको वो ब्रेक डाउन करना टीथ से स्टार्ट होता है तो वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है नाउ द सलाइवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वहां से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे मुंह में पलपीसा होता है ना जो उसे हम कहते हैं सलाइवा वहां पे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को जो फूड में प्रेजेंट है उसे डाइजेस्ट करके शुगर बनाता है जो कि एक सिंपल फूड है और उसे हम इजीली अपना जो है आगे डाइजेस्ट कर सकते हैं द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज स्वेलोड बाय द टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप कॉल्ड इसोफेगस अब जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो इसोफेगस जो फूड पाइप है वहां से हमारा अंदर निगल लिया जाता है ये मूवमेंट हम देख सकते हैं और इस मूवमेंट को मतलब ये थोड़ी सी रिदमिक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन ऐसा होता है फूड पाइप में तो इस मूवमेंट को हम बाहर से देख सकते हैं और इसे हम कहते हैं पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट इसोफेगस में होती है यानी कि फूड पाइप में द स्टमक वॉल कंटेन्स थ्री ट्यूब्यूलर ग्लैंड इन इट्स वॉल विथ सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक वॉल है वहां पे तीन ट्यूब्यूलर ग्लैंड है जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं अभी कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेज है सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर है एंजाइम पैप्सिन और म्यूकस अभी हम लोग इन तीनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है एंजाइम पेप्सिन क्या कर रहा है और म्यूकस क्या कर रहा है ये जो है गैस्ट्रिक जूसेज हैं स्टमक वॉल के सबसे पहले एचसीएल एचसीएल जो है वो एसिडिक एनवायरमेंट देता है एंजाइम एक्शन को ताकि एंजाइम जो है वहां पे अपना काम कर सके और एचसीएल जो है कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है स्टमक में उनसे भी हम लोग को बचाता है पैप्सिन पैप्सिन एंजाइम जो है वो जो प्रोटीन है मतलब फूड में प्रोटीन इन फूड उसको डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाता है तो एचसीएल और पेप्सिन का समझ में आया एचसीएल ने एसिडिक एनवायरनमेंट दिया एंजाइम के लिए और पेप्सिन ने उसे प्रोटीन को मतलब फूड जो प्रोटीन है उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ दिया अब जो म्यूकस है वो जो हमारा स्टमक का खुद का सीक्रीशन है यानी कि एचसीएल उसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से म्यूकस द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंगटर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन 
मतलब एक स्पिंटर मसल होती है जो कि ढक्कन की तरह काम करती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे भेजती है डाइजेस्टिव फूड को अभी एक डायग्राम देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं तो आप वहां पे देखिए इसको नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स का ठीक है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट भी है मतलब ये जो माउथ से स्टार्ट होकर फिर ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप देन स्टमक में इतने सारे ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल ये डायग्राम देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है जो छोटी छोटी पतली सी है इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एन अडल्ट मैन तो साढ़े छह मीटर की होती है द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड टू ग्लैंड से सिक्रीशन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियाज लिवर लिवर जो है बाइल जूस सीक्रीट करता है बाइल जूस क्या है बाइल जूस ग्रीनिश येल्लो लिक्विड होता है मतलब ग्रीनिश येल्लो लिक्विड जो इसका कलर है और ये कहां पे स्टोर होता है गोल ब्लैडर में आप लोग ये डायग्राम देखिए तो बाइल जूस सीक्रेट होता है गोल ब्लैडर में बाइल जो है एल्कलाइन होता है मतलब कि बेसिक होता है नेचर में कैसा बेसिक और कंटेन्स सोल्ट विच हेल्प टू इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट्स और लिपिड प्रेजेंट इन द फूड और बाइल में सोल्ट होते हैं जो कि जो फैट्स या लिपिड है लिपिड भी हमारे बॉडी में फैट्स को ही बोलते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के काम में आता है ताकि उस फैट को डाइजेस्ट करके हम लोग अपने आगे काम में ला सके पेनक्रियाज का फोटो देखिए अभी हम लोग पेनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेनक्रियाटिक अमाइलेज ट्रिप्सिन एंड लाइपेस मतलब पेनक्रियाज के पास क्या क्या है अमाइलेज है मतलब पेनक्रियाटिक अमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेस ये इसके एंजाइम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक्स द स्टार्च स्टार्च को ब्रेक करता है ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक करता है और लाइपेस इमल्सिफाइड जो फैट है मतलब जो फैट टूट गया है ब्रेक डाउन है उसको ब्रेक करता है द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लांड्स विच सीक्रीट इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टिनल जूस को कंटेन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटो ग्लूकोज प्रोटीन इंटो अमीनो एसिड मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लूसरॉल में तोड़ता है इंटेस्टिनल जूस जो कि कहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लांड्स होते हैं वहां पर होता है इंटेस्टिनल जूसेस अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है मोस्टली जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो वहीं पर हो जाता है आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने सारे ग्लैंड थे कितने सारी मतलब सीक्रीशन थी तो वहां पे मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है डाइजेस्टेड फूड का तो आप थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ना कुछ उसके सर्फिस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिन्हें हम कहते हैं विलाय आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें हम कहते हैं विलाय द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज विलाय विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ये जो क्या करते हैं सरफेस एरिया है ना एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन फोर्थ स्टेप द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल मतलब जो ब्लड है अब डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड में चल चुका है मतलब हम लोग का जो हमारा एसिमिलेशन है यहाँ पर अब जो एसिमिलेटेड फूड है वो हमारा ब्लड में है और एज अ पार्ट ऑफ सेल्स वो अब काम करने लग जाए जैसे ऐसे हम उसको मतलब हमारे हमें नीड होगी वो हम वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं सेल्स के द्वारा द एसिमिलेटेड फूड इज यूज बाय द बॉडी सेल्स फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एसिमिलेटेड फूड को एनर्जी के लिए ग्रोथ या रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए यूज किया जाता है द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन और जो अनयूज डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर दिया जाता है फर्दर यूज के लिए फिफ्थ स्टेप इजेशन 
इजेशन क्या होता है इसमें हम लोग जो वेस्ट मटेरियल होता है मतलब डाइजेस्टिव फूड के बाद उसको हम लोग एक्सपेल आउट कर देते हैं द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसिस इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन ठीक है मतलब इजेशन को डिफिकेशन भी कहते हैं ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है अब इसका क्या मतलब इसमें रोल है जो अनएब्सॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है वहां पे भी विलाय होती हैं, जो कि उस अनडाइजेस्टिव मतलब अनएब्सॉर्ब फूड से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और जो रिमेनिंग मटेरियल है उसको एनएस के द्वारा रिमूव कर देती हैं और इसी प्रोसेस को इजेशन या फिर डिफिकेशन कहते हैं तो ये इजेशन और डिफिकेशन सिम है डेंटल केरीज डेंटल केरीज का मतलब दांत में सड़न होना यहाँ पे आप डायग्राम देखिए एक हेल्दी टूथ है फिर एक टूथ है जहां पे स्टार्ट हुआ है टूथ डी के वहां पे कैरी आ गई है मतलब कि सड़न आ गई है फिर है डीप कैरी कुछ ज्यादा ही सड़न हो गई है द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम डेंटल केयर उसे कहते हैं डेंटल केरीज मतलब एसिड फॉर्म हो जाता है और बैक्टीरिया जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते दांतों पर उसे हम डेंटल केरी कहते हैं यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं सबसे ऊपर टीथ के इनेमल होती है इनेमल जो है वो हार्डेस्ट मतलब पार्ट है हमारे बॉडी का फिर है डेंटाइन देन पल्प पल्प में आप देख सकते हैं ब्लड वेजल्स हैं जो कि टूथ में ब्लड को सप्लाई करती हैं तो इनेमल डेंटाइन पल्प आप इस डायग्राम को देख सकते हैं और ये आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है डेंटल केरीज के बारे में इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली दे बिकम कवर्ड विद स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टेरिया सेल्स कॉल्ड डेंटल प्लाक मतलब कि दांतों पर एक येल्लो कलर की लेयर थोड़ी स्टिकी सी आ जाती है जब हम दांतों का ध्यान नहीं रखते उसे कहते हैं डेंटल प्लाक दांतों में सड़न अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप आने वाले जो अमेजिंग वीडियोज हैं इसी तरीके उनको देख सके सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू